गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है डीलिमिटेशन इन आसाम पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट डीलिमिटेशन पेपर्स जो हैं आसाम के वो रिलीज़ कर दिए हैं और डीलिमिटेशन क्या होता है इसमें होता है कि आपकी जो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उसकी बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ करना टाइम टू टाइम जनरली सेंसस के बाद जो है इसको किया जाता है इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती रहती है उसकी पॉपुलेशन की रेशियो चेंज होती रहती है तो डीलिमिटेशन करके हम ऐसा इंश्योर करते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी भी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं स्टेट में वो जितना प्रैक्टिकल हो सकता है वो जो पॉपुलेशन है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो सेम रहे इस तरह से हम स्टेट को डिवाइड करें कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो एक बेसिकली फेयर डिवीज़न कर रहे हैं हम जोग्राफिकल एरियाज़ का और कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है अंडर आर्टिकल एटी और अंडर आर्टिकल वन कि पार्लियामेंट जो है वो रीएडजस्ट करे एलोकेशन ऑफ सीट्स को लोकसभा और लेजिस्लेटिव असम्बली ऑफ स्टेट्स में ठीक है तो पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है वो इनैक्ट जो है वो इनैक्ट किया और इन हाई पावर्ड पैनल बनाया डिलिमिटेशन कमीशन के नाम पर जो कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो डिलिमिटेशन के करता है पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 में 62 में 72 में और 2002 में पास किया और कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1981 और 1991 के सेंसस के बाद नहीं हुआ जो करंट डिलिमिटेशन है वो 2001 के सेंसस डेटा के हिसाब से किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002 जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन होगा वो 2026 के बाद जो है वो एक तरह से किया जाएगा अब याद रखो जो स्टेट के जो सेंसस है जो स्टेट की असम्बली की स्टेट्स हैं वो 2001 के सेंसस के बाद जो है वो डिलिमिट डिलिमिट की गई हैं लेकिन जो पार्लियामेंट्री हैं वो 1971 के सेंसस के बेसिस पर ही अभी तक चल रही हैं अब आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 भी जो है 2001 के सेंसस के हिसाब से कह रहा है कि एस सी और एस की जो कैटेगरी की सीट्स रिजर्व हैं वो उसके हिसाब से ही डिलिमिटेशन उनकी की गई है अब डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है एक हाई पावर्ड कमेटी होती है जिसको टास्क दिया जाता है कि वो रीड्राइंग या ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज करे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की स्टेट असेंबली में इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं और ये इलेक्शन कमीशन के साथ कलेबरेट करके जो है वो काम करता है कमीशन में एक रिटायर्ड या वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं एज चेयरपर्सन इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं इनका जो भी ऑर्डर होता है वो फोर्स ऑफ लॉ होता है और इसको कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में ऑफ कोर्स ये ऑर्डर जो है वो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असम्बलीज में भी रखे जाते हैं लेकिन उनके पास ये पावर नहीं होती कि वो इस इस ऑर्डर में कोई मॉडिफिकेशन कर सकें ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लॉकिंग ऑफ टेररिस्ट लिस्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो चाइना ने इंडिया के प्रपोजल को जो है वो ब्लॉक कर दिया है क्योंकि इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा टेररिस्ट साजिद मीर को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित किया जाए तो ये जो सेंक्शन जो हम लगाना चाहते थे वो चाइना ने ब्लॉक किया है तो उसके लिए हम देखते हैं सेंक्शन रिजीम ऑफ यू कैसे काम करता है चैप्टर सेवन जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर वो ये कहता है यू एन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये पावर है कि वो कुछ एक्शन ले सकता है रीस्टोर या फिर मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योर एंड सिक्योरिटी को अब ये सेंक्शंस जो है वो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ हैं ठीक है जितने भी मेजर्स लेते हैं उनमें से एक मेजर है सेंक्शंस आर्टिकल फोर्टी वन जो है यूएन चार्टर का वो सेंक्शंस की बात करता है इकोनॉमिक से लेकर ट्रेड एम्बार्गोस या फिर टारगेटेड मेजर्स लगाए जा सकते हैं सेंक्शंस के अंडर अब सेंक्शंस कमेटी जो यू की है वो अलग अलग हैं हर सेंक्शंस रजीम जो है वो सेंक्शंस कमेटी द्वारा जो है एडमिनिस्टर की जाती है और इसको जो है पंद्रह के पंद्रह जो मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के पांच परमानेंट और दस नॉन परमानेंट मेंबर्स वो इसको ओवर सी करते हैं ये सेंक्शंस कमेटी ही जो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेंक्शंस को जो है वो देखती है और कंसेंसस से जो है इन सेंक्शंस को अडॉप्ट किया जाता है अब ये यू एन सेंक्शंस कमेटी कैसे काम करती है ये ऑफ कोर्स मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट को रोकने का काम करती है फ्रीजिंग ऑफ असेट्स ट्रेड एम्बार्गोज आर्म्स एम्बार्गो जो है टेररिज्म के ऊपर लगाती है किसी एंटिटी या किसी इंडिविजुअल को जो है अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो उनको ग्लोबल टेररिस्ट भी डिक्लेयर करती है फिर उनके फंड्स को फ्रीज़ करना फाइनेंशियल एसेट्स को रोकना ट्रैवल बैन लगाना एक्सेस टू आर्म्स और रिलेटेड मटेरियल को जो कट ऑफ करना ये सब काम जो है यू एन कमेटी देखती है अब कैसे ये प्रोसीजर चलता है पहली बात तो ये पूरा डिसीजन जो है कंसेंसस पर लिया जाता है तो मतलब एक तरह से पंद्रह के पंद्रह मेम्बर्स के बाद वीटो हो गई इस केस में और मेम्बर्स जो हैं वो एक होल्ड भी लगा सकते हैं एक बार अगर होल्ड लगता है तो छः महीने के लिए लगता है और कितनी भी मर्जी बार जो है वो होल्ड लगाया जा सकता है जैसे चाइना बार बार होल्ड लगाता है वीटो नहीं करता बट होल्ड लगा देता है डिसीजन के ऊपर अब 
इसमें सारी जो मीटिंग्स होती हैं वो क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं कोई भी एजेंडा पब्लिश नहीं किया जाता है प्रोसीडिंग वोटिंग कुछ भी पब्लिश नहीं किया जाता है सारी क्लोज डोर मीटिंग्स में होती हैं अब जो यूएनएससी का अलकायदा और आई सेंशंस कमेटी जिसके अंदर इंडिया जो है वो ये टेररिस्ट को लिस्ट करना चाहता था वो वन टू सिक्स सेवन सेंक्शंस कमेटी है ये सेंक्शंस मेजर्स जो है वो इंडिविजुअल्स एंटिटीज़ ग्रुप्स जो कि एसोसिएटेड हैं आई या अलकायदा से उनसे उनके रिलेटेड जो है बनाया गया था ठीक है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है सेंक्शंस यू एन एस सी के रेजोल्यूशन वन टू सिक्स सेवन वन नाइन एट वन वन नाइन एट नाइन और टू टू फाइव थ्री के बेसिस पर जो है ये सेंक्शन लगाए जाते हैं यू एन एस सी के रेजोल्यूशन के बेसिस पर नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन ये भी इंटरनेशनल रिलेशन और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन ने जो है यूनानिमसली डिसाइड किया है कि इंडिया जो है वो चेयर बनेगा स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का टू और टू के पीरियड के बीच के लिए के बीच में और ये डिसाइड डिसीजन बैंकॉक में लिया गया है अब जो ये एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉपरेशन प्रमोट करती है कंट्रीज के बीच में जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में कंट्रीज हैं प्लांट हेल्थ और प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड 1956 में एक एज अ रीजनल बॉडी इसको बनाया गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ट्वेंटी मेंबर कंट्रीज हैं इसकी इंक्लूडिंग इंडिया और ये इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और आपस में से ही ये जो है चेयरपर्सन इलेक्ट करते हैं दो साल के पीरियड के लिए डायरेक्टर जनरल जो है फूड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के वो अपनी सेक्रेटरीट सर्विसेज जो है अपने ऑफिस से इसको प्रोवाइड करते हैं और प्लांट प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ के लिए कोर्डिनेशन और सपोर्ट दिया जाता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सबमर्सिबल वर्सेज सबमरीन साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है टाइटन जो वैसल टाइटेनिक के जो है रैकेज को जो है स्टडी करने गया था वो डूब गया है और सब आ, उसको हम उसको हम सबमरीन नहीं कहेंगे उसको हम सबमर्सिबल कहेंगे तो सबमर्सिबल्स क्या होते हैं स्मॉल लिमिटेड रेंज वाटर क्राफ्ट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर मिशन के लिए बनाए जाते हैं और एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही ऑपरेट कर पाते हैं ये फुली सबमर्ज तो हो सकते हैं वाटर में क्रूज भी कर सकते हैं ऑन देर ओन पावर सप्लाई और एयर रीन्यूअल सिस्टम और इसको रिमोटली भी ऑपरेट किया जा सकता है जैसे जो टा टाइटन जैसे जो वेसल्स होते हैं वो ह्यूमन ऑक्यूपाइड भी होते हैं अब टाइटन को अगर हम देखें तो ये इसमें पाँच लोग जो है चार हज़ार मीटर की डेप्थ पर गए टाइटैनिक शिप रैक को जो है वो स्टडी करने के लिए और टाइटेनियम से इसको बनाया गया है कार्बन फाइबर से बनाया गया है इसके अंदर कोई ज़्यादा प्रोपल्शन तो नहीं है और ये अपने जो है ग्रेट डिस्टेंस पर जो है ये सेल नहीं कर सकता कहा जा रहा है कि टाइटन जो है वो शायद अपनी पावर या फिर कम्युनिकेशन लूज कर गया अपनी मदरशिप से जो कि पोलर प्रिंस नाम की शिप है अब सबमर्सिबल जो है वो सबमरीन से कैसे डिफरेंट होते हैं सबमरीन भी तो आपकी जो है पानी के अंदर ही जाती है ना लेकिन सबमर्सिबल्स जो होते हैं उनको जो है एक मदर वैसल जैसे कि हम देख रहे हैं पोलर प्रिंस एक शिप से उसको लॉन्च किया गया है वैसे ही मदर वैसल या एक होम वैसल से उसको लॉन्च किया जाता है सबमर्सिबल्स के पास अपना कोई लार्ज प्रोपल्शन सिस्टम नहीं होता लेकिन सबमरीन्स के पास तो होता है और उनके पास बहुत ही कम लिमिटेड पावर रिजर्व भी होते हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाइड्रोग्राफी इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली हाइड्रोग्राफी शिप साउथ जेटी को जो है वो विजिट किया है आई एन एस कोची पे वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के के ईव पर तो अब हाइड्रोग्राफी क्या होती है एक ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंसिस है जो कि मेजरमेंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ ओशंस सी कोस्टल एरियाज लेक्स और रिवर्स को जो है वो मेजर करती है स्पेशलाइज शिप्स और बोट से और इसको डिराइव किया जा जो इन्फॉर्मेशन इसमें डिराइव की जाती है वो सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन से भी डिराइव की जा सकती है हाइड्रोग्राफी जो है वो टाइड और करंट्स को जो है वो मेजर कर रही है और ओशनोग्राफी की की तरह जो है इनलाइक ओशनोग्राफी हाइड्रोग्राफी में जो है शोर के फीचर्स नेचुरल मैन मेड लाइट्स एंड टावर्स इन सब को भी जो है वो जो है वो स्टडी किया जाता है फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सी को स्टडी किया जाता है सी बेड को भी स्टडी किया जाता है तो हाइड्रोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हमें सेफ एफिशिएंट और सस्टेनेबल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के लिए जो है हेल्प करती है ऑन और अंडर द सी अब अगर हम देखें वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको रिकोगनाइज़ किया गया है कि कैसे हाइड्रोग्राफर्स जो है वो काम करते हैं उसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करना हाइड्रोग्राफी के रोल को जो है अंडरस्टैंडिंग को जो है और ज़्यादा प्रमोट करना ठीक है तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन 1921 में बनाई गई थी वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये जितने भी वर्ल्ड के सी हैं ओशन हैं नेविगेबल वाटर्स हैं उन सबको सर्वे और चार्ट करने चार्ट चार्टिंग करने के लिए जो है काम करती है और ये इंश्योर करती है कि बेस्ट प्र
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आइंस्टाइन टेलीस्कोप साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है तो सर्न जो है यूरोप बेस्ड या फ्रांस बेस्ड वो आइंस्टाइन टेलीस्कोप बना रहे हैं जो कि ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर का काम करेंगे और ये टेन टाइम्स एज सेंसिटिव होंगे एज द डिटेक्टर जो अभी तक बने हैं जैसे कि लीगो ठीक है तो आइंस्टाइन टेलीस्कोप जो है एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी होगी जो भी प्लानिंग स्टेज में ही है सिर्फ और ये कहा जा रहा है कि सेकेंड जनरेशन लेजर इंटर इंटरफेरोमेट्रिक डिटेक्टर्स एडवांस्ड वर्गो एंड एडवांस्ड लीगो से ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल रहेंगी और ये इसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लीगो और ये लगभग टेन टाइम्स जो है वो लीगो से ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होगी तो इससे हमारे को बहुत हेल्पफुल हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम यूनिवर्स की एज और उसकी ग्रेविटेशनल वेव्स जो उसकी कॉस्मिक हिस्ट्री की एज जो एज है उसको हम स्टडी करने में हमें हेल्प मिलेगा फिज़िक्स जो है जो ब्लैक होल होराइजन्स के पास जो भी चल रही है उसके डार्क मैटर को जो है अंडरस्टैंड करना डार्क एनर्जी को अंडरस्टैंड करना ये सब इसमें हमको हेल्प करने वाला है अब ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं बेसिकली स्पेस टाइम में जो रिपल्स क्रिएट की जाती हैं कई बार कुछ वॉयलेंट या फिर एनर्जेटिक प्रोसेस द्वारा उसको हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नाइनटीन में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रेलिटिविटी में इसको प्रोडिक्ट किया था और ये स्ट्रॉगेस्ट जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं ये कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स जैसे कि कोई ब्लैक होल्स क्रोवाइड क्लोलाइड करें सुपरनेवा जो है सुपरनोवा जो है वो कोलाइड करें या न्यूट्रॉन स्टार्स स्टार्स कुछ कोलाइड करें तब ये ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जैमको बैक ओम वैक्सीन दिस टॉपिक ये टॉपिक भी जो है आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया की पहली इंडिजिनस एम वैक्सीन जो है ओमिक्रॉन वेरियंट के लिए जैमको बैक ओम उसको अप्रूवल मिल गया है इमरजेंसी यूज के लिए जैमको बैक ओम वैक्सीन जो है इंडिजिनस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है जिनोवा बायोफार्मा बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा और ये एक थर्मोस्टेबल वैक्सीन है इसको अल्ट्रा थिन सॉरी अल्ट्रा कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है और इसको इंट्रा डर्मिली डर्मली जो है वो डिलीवर किया जा सकता है एक नीडल फ्री इंजेक्शन डिवाइस सिस्टम द्वारा हायर इम्यून सिस्टम जनरेट करके दे रही है एज़ कम्पेयर टू बाकी की वैक्सीन अगेंस्ट ओमिक्रॉन वेरियंट और धीरे धीरे जो है टाइम आता जा रहा है कि अब वेरियंट स्पेसिफिक कोविड की वैक्सीन भी बनाई जाएँ ठीक है अब बिराक ने इसको बनाने में हेल्प किया है ठीक है बिराक क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अदर डिपार्टमेंट ऑफ टेक बायोटेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है एम आर एन ए वैक्सीन जो है आपकी मैसेंजर आर एन ए जो है कंटेन uh, करती है जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है आपके डी एन ए को ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है एक मीजोलिथिक रॉक पेरियड रॉक पेंटिंग जो है वो जिसमें कि एक पर्सन टीलिंग uh, कर रहा है एक पीस ऑफ लैंड की उसको उर्वा कुलू विलेज गुंतूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में देखा गया है जो है फाउंड किया गया है अदर ये पेंटिंग्स जो है नेचुरल वाइट काउलिन और रेड ऑकर पिगमेंट्स द्वारा बनाई जा बनाई गई हैं क्ले सैंड और फेरिक ऑक्साइड का इस्तेमाल इस्तेमाल किया गया है सोशल लाइफ और कल्चर लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में ये पेंटिंग्स हमें बता रही हैं एक ऐसे ही और भी पेंटिंग्स हैं मैन कैचिंग वाइल्ड गोट विद लेफ्ट हैंड तो इससे भी हमें पता लग रहा है कि उस समय पर जो है आ, हंटर गैदरिंग होती थी ठीक है तो ये मीजोलिथिक पीरियड कौन सा पीरियड है इसको हम मिडल स्टोन एज भी कहते हैं 10,000 से 12,000 साल के बीच का ये पीरियड है हमारे अभी अभी से 12,000 से 10 साल 10,000 साल पुराना ये पीरियड है इसमें हंटर गैदरर कम्युनिटीज़ जीती थी उस टाइम पर और स्टोन टूल्स उस टाइम पर देखे गए हैं जो कि जनरली टाइनी होते थे इनको हम माइक्रोलिप्स कहते थे लेकिन कुछ ओल्ड वराइटी ऑफ टूल्स भी देखे गए हैं जो अभी तक हम जो है वो यूज़ भी कर रहे हैं ठीक है so now let us see all these topics in english so the first topic is delimitation in assam this topic is important for your polity section election commission has recently released the uh, draft delimitation papers for assam so what is delimitation delimitation is the exercise of redrawing the boundaries of lok sabha and legislative assembly constituencies in a region and this process is known as delimitation so it is important because the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall as far as possible uh, be the same throughout the state or ut and after every census it has been observed that the population uh, gets shifted or due to migration or the population grows or declines so that's why delimitation becomes necessary so that's why under article 82 and article 170 of the constitution the parliament is empowered to readjust the allocation of seats in the lok sabha and legislative assemblies of the states um, so if we look at the 
state assembly seats then the last delimitation has happened uh, according to 2001 census data uh, under the provision of uh, delimitation commission act of 2002 and the next such delimit uh, delimitation would occur after uh, 2026 so since uh, independence delimitation commission acts of 1952 62 72 and 2002 have been made for the, this purpose uh, remember that no delimitation commission acts were uh, made after 81 and 91 census so uh, as per the article 330 and article 332 of the constitution refixation of number of seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes have happened in Lok Sabha and legislative assembly of the states on the basis of 2001 census so what is the delimitation commission it is basically a high powered committee which is entrusted with the task of this drawing and redrawing of boundaries it is appointed by the president and it works in collaboration with the election commission of India so it consists of a retired or working supreme court judge which is the who is the chairperson of it election commissioner and the concerned state election commissioners so the orders of this commission have the force of law and they cannot be called in question before any court so the commission's order are la orders are laid before the Lok Sabha and the legislative assembly is concerned but they cannot effect any modifications in this order so the next topic is blocking of terror listing terrorist listing so this topic is important for your international relations so <clears throat> China has recently blocked a proposal by India and the US at the UN to designate Pakistan based Lashkar-e Taiba terrorist Sajid Mir as a global terrorist so uh, all this happens under the sanctions regime of the US UNSC so under chapter 7 of the United Nations Charter UN Security Council can take action or men uh, to maintain peace or restore international peace and security so the application of these sanctions is one of the possibilities under this under the council so uh, the sanctions measures are uh, elaborated under article 40 41 of the un charter and these measures can range from economic and trade embargoes to even more targeted measures against specific individuals so how does this sanctions committee of the unsc work so e each sanction sanctions regime the, the they are administered by sanctions committee which consists of all the 15 members of the security council five permanent ones and the 10 non-permanent ones so these sanctions committee ensure that the the, uh, the sanctions are implemented as decided by the consensus to adopt the targeted sanctions so what are what are the functions of these unsc sanctions committee so they uh, these committee discuss the un efforts to limit the movement of terrorists uh, give, uh, they ensure freezing of assets arms embargo for terrorism once an entity or individual is included in this list then they, they get designated as global terrorist and their funds are freezed financial assets are freezed uh, a travel ban is um, enforced against them uh, their uh, access to arms and related materials is cut off etc so how does it occur how does the UN, uh, UNSC sanctions committee uh, follow the procedure to designate a global terrorist so all decisions are made by consensus so basically uh, there is a veto for all uh, 15 members of the committee but China is not vetoing these proposals they are merely putting a hold on this decision and these holds can be placed for as long as six months at a time and they can be re repeatedly invoked also so uh, Ch China is taking the benefit of the fact that there is that these meetings and uh, take place under closed sessions with no publication of the agenda proceedings and votings records of the committee and we are looking to sanction such individuals under the UNSC uh, Al-Qaeda and ISIL sanctions committee which is also called the 1267 sanctions committee so they of these committee oversee sanction measures related to individuals entities and groups who are associated with aforementioned organizations like the al-qaeda and ISIL, ISIL so the next topic is Asia Pacific plant production commission this topic is important for your international relations environment and environment topics both so Asia Pacific plant production commission has unanimously elect elected India as the chair of standing committee on integrated pest management for the years uh, 2023 and 2024 and during the session held in Bangkok so Asia Pacific Plant Production Commission is an intergovernmental organization which promotes cooperation among countries in the Asia Pacific region to enhance plant health and plant protection it was established in 1956 as a regional body and it has been approved by the Food and Agriculture Organization of UN so it consists of 25 member countries including India and this commission consists of representatives of all member countries and they elect amongst them a chairperson who serves for a period of two years so the director general of food and agriculture organization appoints and provides the secretariat services to the uh, APPPC okay so the commission basically uh, coordinates and supports plant production activities of its members in Asia and the Pacific region 
So the next topic is submersible and versus submer submarine. This topic is important for your science and tech section. So you know, re you may have seen recently that Titan, the vessel which was studying the Titanic shipwreck, uh, went uh, uh, missing and it has been classified as a submersible and it is not a submarine. So what are these submersibles? So they are small limited range watercrafts which are designed for a specific purpose and they allow, they operate in a specific environment only. And they are able to fully submerge themselves into water and they can even cruise on their own with some power supply and air renewal system. They can even be remotely operated. They can also be humanly occupied. Okay, so Titan is a humanly, uh, uh, Titan was uh, designed to transport five people to depths of around 4000 meter to reach the Titan Titanic shipwreck and it is made of titanium and carbon fiber. It does not have a lot of propulsion so that's why it cannot sail at great distances. So it is being believed that Titan lost power or communication with its mothership that is the polar prince and that's why it has gone uh, missing. So how are submersibles different from submarines? So the primary difference between a submersible and a submarine is that the submersible is launched from a mother vessel. In this case of Titan, it was Polar Prince. Okay. And the submersibles do not have a large propulsion system. That's why they have very limited power, power reserves and they do not even have a ballast system. Okay. So the next topic is hydrography. This topic is important for your science and tech section and even your environment section. Union Defense Minister has recently visited the hydrography ship South Jetty uh, at the INS Kochi on the eve of World Hydrography Day to support the sustainable use of oceans. So hydrography is the branch of applied sciences which deals with measurement and description of physical features of oceans, seas, coastal lakes, lakes and rivers. And it is done mainly with specialized ships and boats. So the useful information can also be derived from the satellite observations and unlike oceanography, hydrography includes shore features, natural and man-made lights and towers which aid in fixing a ship's position as well as the physical aspects of the sea and the seabed. So hydrographic information is required for safe, efficient and sustainable conduct of every human activity which play, takes place in or uh, in, on or under the sea. So what is World Hydrography Day? It is marked annually on June 21 and it is implemented and recognized by the International Hydrographic Organization uh, to increase public awareness and, under, under, and understanding of hydrography's role in ensuring safe and effect, efficient navigation uh, in the uh, in the uh, uh, marine resource management and coastal uh, zone development. So what is International Hydrographic Organization? It was established in 1921 to ensure that all the world's seas, oceans and navigable waters are surveyed and charted and it issues survey uh, best practices and provides guidelines to maximize the use of hydrographic information and its headquarters is located in Monaco. So the next topic is Einstein telescope. This topic is important for your science and tech section. So CERN is helping building and realize the Einstein telescope, which will be a massive subterranean gravitational wave detector, which is expected to be 10 times as sensitive as the detector so far. So Einstein telescope is an advanced gravitational wave observatory, which is currently in the planning stage, and it would be built on the success of current second generation LIGO uh, and Virgo uh, gravitational wave detectors. They will, uh, this, uh, uh, at Einstein telescope would be at least 10 times uh, as sensitive as the LIGO and it would be helpful for us to explore the universe through gravitational waves along its cosmic history up to even the cosmological dark ages and will probe the physics near black hole horizons help us to understand the nature of dark matter and even the nature of dark energy. So what are these gravitational waves? So these, these are basically ripples in space time and they are created after some of the most violent and energetic processes in the universe. Albert Einstein predicted it in 1916 in his general theory of relativity and the strongest gravitational waves which are produced by cataclysmic events like colliding of black holes, supernovae and colliding neutron stars created this, uh, uh, creates these uh, uh, gravitational waves. So the next topic is Jamcovac Ohm vaccine. This topic is important for your science and tech section. So India's first indigenous mRNA vaccine for the Omicron variant, Jamcovac Ohm, has been recently approved under emergency use guidelines by the by the Drug Controller General of India. So Jamcovac Ohm vaccine is the indigenous uh, it has been developed using the indigenous indigenous platform technology by Genova Biopharmaceuticals, and it it is supported under the mission COVID Suraksha. So it's a thermostable vaccine which does not require ultra 
cold chain infrastructure and it can be delivered intradermally using just uh, using a needle free injection device system so it has a higher response immune response because it is specifically designed for the omicron variant okay and it has been developed using the uh, uh, research conducted by Barak. Barak is a not-for-profit organization or public sector enterprise which is un set up by the Department of Biotechnology. And an mRNA vaccine is basically a, 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 a messenger RNA vaccine which uh, contains a single-stranded RNA molecule which complements our DNA. So the next topic is Mesolithic rock painting. This topic is important for the art and culture section. Recently, a Mesolithic period rock painting, which has depicted the a person tilling a piece of land, has been found in or Orva Kalu village in Guntur district of Andhra Pradesh. So these paintings have been made with natural white kaolin and red ochre pigments, and they uh, these pigments are composed of clay, sand, and ferric oxide. So uh, some other paintings have also been observed here. A man catching a wild goat with his left hand so basically this is throwing light on the aspects of social life and culture of the people who lived in that area during the Mesolithic period so what is the Mesolithic period it is called the Middle Stone Age which uh, occurred between uh, 12,000 to 10,000 years ago and they were the people during that period or human societies during that period were predominantly hunter gather gathering communities and the stone tools found during this, these peri this period were generally tiny and they are called microliths at the same time older variety of tools have are were also uh, in use okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care